mewajibkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam keahlian lembaga pengarah JLC dan GLIC serta badan berkanun sebelum akhir tahun 2018. Kedua, mencadangkan tempo cuti bersalin mandatory untuk sektor swasta dinaikkan daripada 60 hari ke 90 hari seperti yang dilaksanakan oleh perkhidmatan awam. Dia, oh, dia tak setuju kan ni? Ketiga, 20 juta ringgit untuk program latihan dan keusahawanan wanita antaranya Peak Entrepreneur Program di bawah My Win Academy dan keempat, bagi menggalakkan golongan wanita kembali bekerja kerajaan mencadangkan pengecualian cukai pendapatan individu disediakan ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 12 bulan berturut-turut kepada mereka selepas tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun ber, berhenti daripada pekerjaan. Pekecualian ini layak dituntut bagi tahun taksiran 2018 hingga tahun 2020. Petunjang ketujuh, meningkatkan kecekapan dan penyampaian GLC dan pengkhidmatan awam. Selaras dengan falsafah growth with equity, Malaysia berhasrat pertumbuhan ekonomi yang kokoh dengan pengagihan hasil ekonomi yang lebih saksama kepada rakyat. Bagi tujuan ini, syarikat GLC akan merintis teladan kepada sektor korporat melalui KPI bagi meningkatkan nisbah pampasan pekerja selaras dengan pertumbuhan produktiviti seperti berikut. Pertama, GLC akan meningkatkan pengagihan keuntungan keuntungan kepada pekerja saja seperti menerusi pembayaran gaji dan alawan secara berperingkat. Kedua, memperkenalkan flexible benefit yakni pekerja diberi pilihan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna dengan menukar kelayakan cuti tahunan dan kesihatan kepada pengaj kepada ganjaran tunai. Ketiga, menambah baik flexible work arrangement untuk menggalakkan work life balance melalui pengubah suaian waktu bekerja mingguan, waktu kerja anjal dan kerja separuh masa. Keempat, memperkenalkan kemudahan lepasan cuti untuk menunaikan umrah. Kelima, bagi menyokong ibu bapa bekerja, GLC akan menyediakan taska di pejabat utama dan kemudahan pengurangan waktu bekerja untuk pekerja wanita yang mengandung. Dan keenam, meningkatkan pelaburan dalam latihan khususnya melaksanakan kursus kemahiran digital untuk bekerja, untuk pekerja dan bantuan pendidikan untuk anak pekerja. Saya tahu ramai yang ternanti-nanti pengumuman-pengumuman tertentu kepada 1.6 juta penjawat oh. awam. Sebagaimana yang saya wawarkan dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan awam ke-15 pada awal bulan ini. Lantas demi menghargai sumbangan para penjawat awam, kabar gembira yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Saya mengumumkan pertama, kenaikan pangkat time base kali kedua bagi kumpulan pelaksana untuk tempoh 13 tahun selepas kenaikan kali pertama. Kedua, Penjawat awam yang dibesarkan atas sebab kesihatan akan menerima faedah pesaraan seolah-olah pegawai berkhidmat sehingga umur pesaraan wajib. Ketiga, membenarkan gantian cuti rehat melebihi 150 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun pesaraan. Keempat, menaikkan kadar cuti rehat khas bagi pegawai perkhidmatan pendidikan daripada tujuh hari kepada sepuluh hari setahun. Kelima, kerajaan buat pertama kalinya bersuju memberikan kemudahan tujuh hari 
cuti tanpa rekod sepanjang tempoh perkhidmatan bagi menunaikan umrah. Keenam, untuk memberi fleksibiliti, kerajaan akan menambah waktu satu lagi waktu kerja berperingkat iaitu bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Ketujuh, pakar perubatan GRID UD54 yang ke atas yang telah diwartakan sekurang-kurangnya 4 tahun setelah serta memenuhi syarat tertentu akan diberi kelonggaran satu hari seminggu untuk melaksanakan waktu kerja fleksi. Kelapan, penjawat awam wanita yang mengandung lima bulan ke atas dibenarkan pulang lebih awal satu jam. Bagi bagi melengkapi hasrat ini, suami yang bekerja kerajaan juga dibenarkan pulang lebih awal saja. Syaratnya suami dan isteri mestilah bekerja di lokasi yang berdekatan. Banyak komen. Kesembilan, meningkatkan kelayakan cuti bersalin daripada 300 hari kepada 360 hari sepanjang perkhidmatan tertaluk kepada maksimum 90 hari setahun. Ke-10, pembelajaran sepanjang pembelajaran sepanjang hayat pegawai perkhidmatan awam dengan melaksanakan kursus sarjana dan PhD secara in-house. Ke-11, menaikkan kadar pencen terendah kepada RM1000 sebulan melibatkan lebih 50000 pesara awam dengan sekurang-kurangnya 25 tahun tempoh perkhidmatan. Ke-12, pemanjangan kemudahan perubatan untuk ibu dan bapa kepada pesara kerajaan. Kesemua langkah di atas berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018. Kepada penjawat awam yang dinanti-nanti telah pun menjelma. Bagi menyanjung tinggi sifat walak dan kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan dalam mendukung kemajuan negara serta melaksanakan sistem penyampaian kerajaan dengan cekap lagi berkesan pada rakyat maka sukacita saya umumkan bayaran khas sebanyak RM1,500 pada semua penjawat awam bayaran ini diberikan dua kali iaitu RM1,000 pada awal Januari 2018 dan RM500 lagi menjelang Hari Raya Aidil Fitri tahun hadapan. Manakala tidak pernah dilupakan pada pesara kerajaan, baran khas sebanyak RM750 iaitu RM500 dibayar pada Januari 2018 dan RM250 lagi menjelang Hari Raya Aidil Fitri.